তো ভিডিওটা একটু লেট করে বানাচ্ছি বইটা রেজাল্ট দেওয়ার একদিন দুই দিন হয়ে গেছে অনলাইনের চিল্লা চিল্লিটা একটু থামা পর্যন্ত ওয়েট করতেছিলাম তো এখন আসলে দ্য রিয়েল ডিপ্রেশন কিকসিন তো এই দুই চার দিন অনলাইনে প্রচুর চিল্লা চিল্লি হয় তো কিছু মানুষজন ভালো পোস্ট দেয় কিছু মানুষজন নেগেটিভ পোস্ট দেয় দুটা মিলায় আর কি মাথাটা স্টেবল থাকে এরপর থেকে সলিটারি কনফাইনমেন্ট শুরু হয়ে যায় আর কি যে আমি একা আছি উইথ মাই থটস উইথ মাই ড্রিমস উইথ মাই পাস্ট মিস্টেকস নিজেই নিজের ভিতর থেকে কুড়ে করে খাওয়া শুরু হবে তো এদের টিপিক্যাল সান্ত্বনা ভিডিও হবে না অপমান ভিডিও হবে না এই ভিডিওটার মূল টার্গেট হবে যে বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার পরে যদি তুমি চান্স না পায় থাকো এখন আসলে তোমার হাতে কি কি পথ খোলা আছে সেগুলো নিয়ে কিছু বাস্তব ভিত্তিক কথা হবে বাট আমি তোমাকে বলবো যে সবাই যেটা বলতেছে অ্যাজ অলওয়েজ এটাই বলবো যে বুয়েটা চান্স না পাইলে যে লাইফ শেষ হয়ে গেছে এমন কিছু না বাট ইয়েস তোমার অনেক খারাপ লাগবে এমন না যে দুই এক মাসে খারাপ লাগাটা কাটে যাবে এটা মোটামুটি তোমাকে ভার্সিটি লাইফ যত বছরই পড়তেছো তত বছরই মোটামুটি যতদিন পর্যন্ত ম্যাচুরিটি অ্যাটলিস্ট ভার্সিটি থার্ড ইয়ার পর্যন্ত এটা তোমাকে মাঝে মধ্যে পেন দিবে এখন খুব বেশি পেন দিবে দশ থেকে পনেরো দিন সো টেন টু ফিফটিন ডেজ একটা পেন পেইন পিরিয়ড আছে তারপরে এই ছালারা যখন চান্স পায় ক্লাস ক্লাস করে পোস্ট দিবে আরও বেশি খারাপ লাগবে তো মোটামুটি ধরা যায় যে সর্বাধিক পেইন পিরিয়ড হলো টু মান্থস ওকে এটাকে আমরা পেইন পিরিয়ড বলতেছি আমি কোনো আমি জানি এখানে পৃথিবীর কোনো কথা কোনো মোটিভেশন কোনো যে যারা চার বছরের জন্য মারা খাওয়ার জন্য ঢুকছে তুমি তো বাঁচে গেলে সব কথা শুনে কোনো গায়ে লাগে না তো দুই মাস একটু কষ্ট লাগবে এটা মানে নিতে হবে হ্যাঁ তারপর থেকে মোটামুটি থার্ড ইয়ার পর্যন্ত মাঝে মধ্যে মানে ধরো কদাচিৎ কোনো এক শালা বুয়ে টিয়ান আসে তোমার একটা কথা কইছে একটু খচ করে গায়ে লাগে গেল বা কোনো একদিন ক্যাম্পাসের সামনে দিয়ে একটু খারাপ লাগলো বা আপনার একটু দুই চারটা উঠতে বসতে খোটা দিবে সো থার্ড ইয়ার পর্যন্ত এগুলো হলো মাইনর মাইনর অ্যাটাক্স ছোট মোটো অ্যাটাক আর কি পাবা এগুলো আমি আগেই বলে দিচ্ছি এগুলো কেউ তোমার কবে না সবাই বলবে আরে ভার্সিটি লাগে না বাট ভার্সিটি লাগে না হইলেও তোমার মনের জন্য লাগে সো মনের জন্য আমি বললাম যে কি ফেস করবা বাট যদি তুমি শুরু থেকে ডোন কেয়ার থাকো যে না গুনি না সুদি না তাইলে তোমার কিছুই হবে না ঠিক আছে সো এইটা একদিনে আসবে না ইট উইল টেক টাইম টাইম নাও এবং দেয়ার আর অলওয়েজ ওয়েস ইউ ক্যান প্রুভ আদার পিপল রং এখন যদিও সাথে সাথে রং প্রুভ করতে পারবে না কয়েকদিন পরে বা কয়েক বছর পরে তুমি হয়তো বা যারা তোমাকে এখন কথা শোনাচ্ছে তাদেরকে রং প্রুভ করতে পারো ওকে দিজ আর দ্য স্টোরিজ টিপিক্যাল কথাবার্তা সো ইটস ওকে টু ক্রাই ইটস ওকে টু লক ইউর সেলফ ইন আ রুম ইটস ওকে টু নট ইট ইটস ওকে টু কুইট সোশ্যাল মিডিয়া ইটস ওকে টু সামটাইমস লাইক কি হাত পাকা এটা ফেলাইলাম মরিও না জাস্ট জাস্ট ডোন্ট ডাই জাস্ট ডোন্ট ডাই যা করো করো মরা যাবে না তাইলে দেখবা দশ পনেরো দিন পরে অনেক কিছু নর্মাল হয়ে গেছে এইটাই হলো কথা ঠিক আছে কোনো এই সময় কোনো মানে মোটিভেশন তোমার হেল্প করবে না খারাপ লাগবে এখন কথা হলো যে কারণ আমি নিজে আমার ফ্রেন্ড হ্যাঁ জিহাদকে আমি কানতে দেখছি তো ওর অবস্থা আমি দেখছিলাম অনেক দিন পর্যন্ত অনেক অ্যাপ নর্মাল ছিল যতদিন না পর্যন্ত মানে ও আর আমি দিনাজপুরে যাই ক্যান্ড অফ ব্যস্ত লাইফ শুরু করলাম বা কুয়েটে ক্লাস শুরু হইলো অনেক দিন পর্যন্ত ছেলেটা অ্যাপ নর্মাল ছিল ওর অনেক ড্রিম ছিল সো আমি বিন দেয়ার ডিরেক্ট ডিল করছি তো আচ্ছা এখন কথা হলো যে বুয়েটে চান্স হয় নাই করণীয়টা কি তো একটা একটা আমি তোমাকে বেস্ট কেস সিনারিও বলি বেস্ট কেস সিনারিও এখনও কিন্তু সিকে রুয়েটের আমাদের রেজাল্টটা দেয় নাই হ্যাঁ আর যদি ভিডিও এমন সময় দেখতেছো যে সিকিউরিটি রেজাল্ট দিয়ে দিছে তো দেয়ার ইজ এ গুড চান্স যে যাদের মোটামুটি বুয়েট ডিজার্ভিং ছিল যে না ভালো স্টুডেন্ট ছিল কোনো এক মিস্টেকে বুয়েটা চান্স হয় নাই তাদের নাইনটি নাইন পারসেন্ট টাইম সিকিউরিটি একটা সেট চলে আসবে হানড্রেড পারসেন্ট শিওর তো এইখানে যদি চলে আসে লাইফকে ছোটো ভাববা না এমন অনেক মানুষজন আছে যারা বুয়েট থেকে পরে কিছুই করতে পারে না আবার এমন অনেক মানুষজন আছে যারা বুয়েট থেকে পরে অনেক কিছু করতে পারছে আবার এমন অনেক মানুষজন আছে যারা সিকিউরিটির ভার্সিটি থেকে পরে অনেক উপরের জায়গায় গেছে যেই পরিমাণে আবার অনেকে আছে সিকিউরিটি থেকে কিছুই করতে পারে না সো অ্যাট দিন দর যদি এখন থেকে বেশি না ভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার যখন একটু ম্যাচিওর হবা তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার ভার্সিটিটা আসলে তোমার মেজরিটি অফ দ্য টাইম কোনো ব্যাকআপই দিবে না আনলেস ইউ আর উইলিং আনলেস ইউ আর স্কিল্ড আনলেস ইউ আর ইন্থুজিয়াস্টিক অ্যাবাউট ইউর ক্যারিয়ার ঠিক আছে এটা বুঝবা এখন আমি বললে বুঝবা না এখন বাচ্চা কাচ্চা আসো দুই দিন পরে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে মারা খাইতে খাইতে সব শিখে যাবা যে না ভার্সিটি আসলে কিছুই দেয় না ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে ইনস্টিটিউশনাল প্রাইড থাকে আমরা নিজের অনেক পোস্ট টোস্ট করছি থার্ড ইয়ারে উঠে বুঝা যায় তো সিকের ওইটা একটা সিট হইলে ওখানে আল্লাহ নাম নিয়ে সুন্দর মতো ভর্তি হয়ে যাবা ক্লাস শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে
তো বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া মানুষজন দুই রকম থাকে একদল হলো যে যাদের এই সিকিউরিটি হয় না তাদের মধ্যে দুইটা ভাগ আছে একদল হলো যে না ইঞ্জিনিয়ারিং এ যথেষ্ট ভালো ছিল বাট এইখানেও মারা খায় গেছে কেমনে জানি মানে ব্রেন টাকেন কাজ করে নাই বুয়েটের রেজাল্টে যেন অনেক কিছু নেই প্যারা ছিল এটা তো মারা তো এটা হলো এক দুইটা দল যে যারা হলো আবার হলো ওয়েল প্রিপেয়ার্ড যে না প্রিপারেশন এখনো ভালো আছে ওয়েল প্রিপেয়ার্ড এর পরবর্তীতে আরেকটা দল আছে যাদের প্রিপারেশন একেবারেই খারাপ ছিল ও হালার পোলায় বাপ মায়ের টাকাটা শুধু খসায় গেছে ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিংয়ের নামে চোদ্দোশো গ্রুপে ক্লাস করছে পাঁচটা কোচিংয়ে দৌড় আছে কিছুই পড়ে নেয় আসলে দিন শেষে তো ওয়েল প্রিপেয়ার্ড আর হলো ব্যাড প্রিপেয়ার মানুষজনের কি করণীয় যারা ওয়েল প্রিপেয়ার্ড আসো হ্যাঁ ওয়েল প্রিপেয়ার্ড মানুষজনেরকে আমি বলবো তোমার হাতে দুইটা খুব সুন্দর সুন্দর অপশন খোলা আছে তো ওয়েল প্রিপেয়ার্ড মানুষজন যদি কারো লাইফ নিয়ে খুব প্যারা থাকে যেন আমি আমার লাইফ থেকে এক বছর মাইনাস করতে চাচ্ছি না দেয়ার আর ভেরি ভেরি গুড অপশনস ইন দ্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস অফ বাংলাদেশ রিসেন্টলি ব্রাকেস সিএসসি তারপরে এন এস ইউ সিএসসি ও অনেক ভালো ভালো জায়গায় সিভিল বেটার ফার্মেসি বেটার সো এগুলার অনেকগুলা বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলো নিয়ে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করবা আমি যে এক দুইটা নাম বললাম নট লাইক দ্যাট এরকম এ আই বিসি এসি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু টপ টপ সাবজেক্ট আছে সো যদি ইফ ইউ হ্যাভ দ্য মনিটারি এই দিকে আগানোর আগে প্রথম যেটা চিন্তা করতে হবে সেটা হলো মনিটারি ক্যাপাবিলিটি যে আমার টাকা আছে কিনা ওগুলার ফিগুলার সম্বন্ধে শুনতে হবে এবং ওখানে যারা পড়ে তাদের কাছ থেকে লিভিং অ্যান্ড ইটিং ফুড কস্ট লিভিং কস্ট এগুলো সম্বন্ধে আইডিয়া নিতে হবে টোটাল যদি বাজেটে কুলায় মোটামুটি ভর্তি হয়ে যাইতে পারো এটা একটা ভালো গুড অপশন কারণ এখন বাংলাদেশের কারেন্ট যে সিনারিও প্রাইভেট সেক্টর অনেকটা ডেভেলপ হয়েছে যেগুলো আগের ভিডিওতে আমি বলতাম অনেক ইমেচুর ছিলাম ভাই আই 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 অ্যাগ্রি যে আমি ইমেচুর ছিলাম সো যদি তোমার হাতে মনিটারি ক্যাপাবিলিটি থাকে লাইফ থেকে এক বছর মাইনাস করার কোনো মানে হয় না একটা প্রাইভেটে ভর্তি হয়ে থাকো এবং ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরু হইলে ইউ উইল গো উইথ দ্য ফ্লো এবং এখন অনেকগুলো ভালো ভালো ফ্যামিলি সন্তানদেরকে দেখা যায় যে বাপ মা ওদেরকে দিয়ে এত প্যারাই না হয় না সুন্দর মতো ভর্তি করা যায় ইভেন অনেকে পাবলিক ছাড়ে প্রাইভেটে যাচ্ছে বিকজ অফ সাবজেক্ট ইনথুজিয়াজম বিকজ অফ লাইক ফ্যাসিলিটিস অর বিকজ অফ দ্য লাইফ স্টাইল দেয়ার আর ডিফারেন্ট রিজনস পিপল চুজ প্রাইভেট ওভার পাবলিক সো তোমার যদি ইনাফ রিজনস থাকে এখানে ভর্তি হয়ে যাইতে পারো এবং যাদের মোটামুটি মনিটারি নিড নাই যে না মনিটারি অবস্থা ভাই খারাপ ভাই হইতো না এখানে পড়তে পারবো না তো তখন তোমার হাতে এবার আবার অপশন খোলা শুরু হইলো অন্যভাবে আবার এই ব্যাড প্রিপারেশনের মানুষজনকে আমি ধরে নিলাম যে যদি মনিটারি নিড থাকে মনিটারি অবস্থা ভালো থাকে তাহলে তো ভাই সুন্দর মতো প্রাইভেট কারণ তোমার যেহেতু প্রিপারেশনও খারাপ ছিল তুমি কিন্তু সেকেন্ড টাইম দিলেও পাবা না ঠিক আছে কারণ ফার্স্ট টাইমে ইঞ্জিনিয়ারিং না হয় সেকেন্ড টাইমে হওয়াটা আরও টাফ হয়ে যায় সেকেন্ড টাইম ইঞ্জিনিয়ারিং আমি তাদেরকেই সাজেস্ট করি যারা ফার্স্ট টাইম অনেক বেশি ইন্থুজিয়াস্টিক ছিল যারা একেবারেই পড়ে নেয় তারা সেকেন্ড টাইমেও পড়বে না জাস্ট একটা বছর মাইনাস হবে সে এক বছর পরে গ্র্যাজুয়েশন হওয়া মানে চাকরির ক্ষেত্রে এক বছর হারায় ফেলা এটা আমরা চাচ্ছি না কেউ তো এখন ধরো আমার মনিটারি ক্যাপাবিলিটি এই জায়গায় পড়ার মতো নাই তো দেন দেয়ার কামস অ্যানাদার অপশনস যে ন্যাশনালে ভর্তি হইতে পারো এটা একান্ত খুব শুনে বাজে শুনাইতে পারে বাট ন্যাশনালে কেন ভর্তি হইতে বলতেছি সেটা বলি আমরা কিন্তু এখন সেকেন্ড টাইমের কথাবার্তা বলবো সো এখন যারা প্রাইভেটে পড়ো তারাও কিন্তু সেকেন্ড টাইমের কথা চিন্তা করতে পারো অ্যাট দিস পয়েন্ট যদি তুম যদি না তোমরা চালাক হও এইটুকু যে কৃষিতে একটা সিট মারা খাই কৃষিতে ভর্তি হয়ে থাকো অথবা যারা সেকেন্ড টাইম যেখানেই দাও অ্যাটলিস্ট কৃষিতে ভর্তি থাকো অ্যাটলিস্ট গুচ্ছ লাস্ট সাবজেক্টটাতে ভর্তি থাকো অ্যাটলিস্ট ন্যাশনালে একটা সাবজেক্টে ভর্তি থাকো যে কোনো একটা জায়গায় আমি তোমাকে বলবো সেকেন্ড টাইম দিলে যেটা ম্যান্ডেটরি ডাজেন্ট ম্যাটার প্রাইভেট ডাজেন্ট ম্যাটার ন্যাশনাল ডাজেন্ট ম্যাটার পাবলিক তোমাকে যেটা মেজরিটি করতে হবে সেটা হলো ভর্তি থাকতে হবে ভর্তি থাকতে হবে কিন্তু এই কেন থাকতে হবে একটা মজার জিনিস তুমি জানতে পারবা যে অলৌকিকভাবে দেখা যায় যারা বিভিন্ন ভার্সিটিতে ভর্তি ছিল মানে ওই ভার্সিটির কিছু হইলো তো প্রেশার পাইছে খুব একটা পরে না বাট প্রেশার ছিল তারাই কি আমরা জানি সেকেন্ড টাইমে আবার চান্স পায় যারা কোথাও ভর্তি থাকে না বাসায় বসে বাল ফালায় ওরা কোথাও চান্স পায় না ঘটনাটা হয় যে ইটস অল অ্যাবাউট দ্য প্র্যাকটিস যেন আমি একটা ফ্লোতে আসি এবং আরও একটা ভালো ব্যাপার হয় যে কোনো জায়গায় ভর্তি থাকলে অ্যাটলিস্ট তোমার ব্রেন এইটুক চিন্তা করে যে না বস ইউ হ্যাভ এ ব্যাক আপ যে না হয় নাই উই ক্যান অলওয়েজ গো ব্যাক টু ডেফোটিল উই ক্যান অলওয়েজ গো ব্যাক টু ডিজিসি উই ক্যান অলওয়েজ গো ব্যাক টু বাউ ইউ ক্যান অলওয়েজ গো ব্যাক তখন তুমি কিন্তু কেয়ারলেস হয়ে ড্যাম কেয়ার হয়ে কনফিডেন্টলি এক্সামগুলো দাও সেকেন্ড টাইমের বাট
তো আমি বলতেছি না যে আজকে থেকে তোমাকে সেকেন্ড টাইমের পড়া শুরু করতে হবে এমন না আজকে থেকে তুমি মোটামুটি একটা ওয়ান মান্থের ব্রেকে যাবা ওয়ান মান্থ পড়াশোনা নিয়ে চিন্তাই করবা না ওয়ান মান্থ চিল করো ঠিক আছে ওয়ান মান্থ পরে যখন মানে কৃষি রেজাল্ট দিয়ে দিয়ে দিবে মোটামুটি এক মাসের মধ্যে হয়ে যাবে তো কৃষি রেজাল্ট দেওয়ার পর পর তুমি হলো তোমার পড়াশোনায় সেকেন্ড টাইম প্রিপারেশনটা শুরু করবা এবং আইউটিতে কিন্তু সেকেন্ড টাইম নিয়ে কোনো ঝামেলা করে না কিন্তু যেটা ঝামেলা হবে যে আইউটির কোয়েশ্চেনগুলো হয় ইংলিশ মিডিয়ামে রাইট ইংলিশ ভার্সনও হয় তো এই জন্য ওই কোয়েশ্চেন বুঝতে একটু ডিফারেন্ট টাইপের পড়াশোনা লাগে সো বাজারের যে কোনো একটা বই নিবা যেখানে ইংলিশ প্লাস বাংলা মিক্স করে কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে ওইটা জাস্ট রেগুলার এক দুই পৃষ্ঠা করে পড়বা দেন যখন অ্যাডমিশন তেইশ ব্যাচ শুরু করবে তখন তুমি কুত্তা মারা পড়া দিবা ঠিক আছে বাট আগে থেকে কুকুরের মতো যদি বলো না আমি কালকে থেকে বারো ঘন্টা পড়বো যেটা দেখা যাবে যে শুরুতেই যদি বেশি গতি দিয়ে দাও আগে আগে পড়ে যাবে পরে যায় আসল সময় পারফরমেন্স দিতে পারবা না ঠিক আছে বিষয়টা হবে এরকম তো এইটা হলো আমাদের একটা গোল্ড স্টার অপশন কারণ আমাদের এখানের মেজরিটি কোয়েশ্চেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ডের চেয়ে একটু কম মানে বুয়েট স্ট্যান্ডার্ড চেয়ে হয়তো বা টোয়েন্টি পারসেন্ট ডাউন তো আমাদের জন্য এখানে চান্স পাওয়া ইজিয়ার হবে মোটামুটি প্রিলি স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন হয়ে জায়গায় ওকে এবং এদের আইউটি অ্যানালাইসিস বই পড়লেই ডান আইউটির জন্য সেপারেট কোয়েশ্চেন ব্যাংকের কোর্স আছে ওটা করলে আর কিছু লাগে না সেই সব কোয়েশ্চেন ব্যাংকটার মধ্যেই দৌড়াইতে হয় মেজরিটি অফ দ্য টাইপ আর তোমার ইঞ্জিনিয়ারিংটাই ব্যাক আপ দিবে ঠিক আছে তো এটা গেল একটা ইজিয়ার অপশন আরেকটা অপশন আছে যেটা হলো আমাদের কাছে সেকেন্ড বেস্ট অপশন তো এখন তো বাংলাদেশের সেকেন্ড টাইম কোথায় কোথায় আছে দেখো তুমি জেইউতে আছে জিএসটিতে আছে ঠিক আছে তারপর আমাদের এগ্রিতে আছে আমরা তো কেউ মেডিকেলে দিব না ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চান্স না পাই সো ওইটা আউট অফ দ্য কোয়েশ্চেন তো এই তিনটা কিন্তু ভালো ভালো অপশন আছে তো এই তিনটার বাইরেও যদি অন্য কোনো অপশন থাকে সেটা আমরা এখন অতটা কনসিডারেশনে নিচ্ছি না তুমি ধরো এম আইএস টি বিউপির কথা বলতে পারো হ্যাঁ দ্যাটস ইউর চয়েস মানে আমি এই তিনটা পাবলিকের কথাই চিন্তা করি তো ধরো আমরা এগ্রিকালচারকে এখানকার অপশন থেকে বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এখন তোমার টার্গেট হতে পারে যে না জাবির একটা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট অথবা হইতে পারে সাস্টে সিএসি বা সাস্টে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট এগুলো যদি টার্গেট হয় যে না ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটি পড়ব সেকেন্ড টাইম দেবো দেন ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ভার্সিটি সেকেন্ড টাইম প্রিপারেশন এটার ক্ষেত্র নট নাও নট নাও মোটামুটি আমাদের এগ্রিকালচারের রেজাল্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে দেন আমাদেরকে একটা ভার্সিটি সিলেক্ট করতে হবে যে আমি সেকেন্ড টাইমে কোন জায়গায় দেবো এখন এম আইএসটি হলে এম এসটি জেইউ হলে জেইউ জিএসটি হলে জিএসটি যেইটাই তোমার টার্গেট এখন ধরো এম আইএসটিতে আমি কোনো কারণে ভুল বলে ফেলছি যে না সেকেন্ড টাইম নেই তাহলে ওটা বাদ যেটাই হোক আমার মুদ্দা কথা হলে একটা ভার্সিটি সিলেকশন করতে হবে বস ঠিক আছে সিলেকশন করে ওটার একটা কোয়েশ্চেন ব্যাংক কিনতে হবে এবং অনলাইনে বা অফলাইনে একটা প্রোগ্রামের আন্ডারে থাকতে হবে যেই প্রোগ্রাম তোমাকে কন্টিনিউসলি আগাবে মানে অ্যাটলিস্ট একটা ফ্লোতে রাখবে হ্যাঁ শুরুতেই কুত্তার মতো টান দিবে না একটা ফ্লোতে রাখবে যেন যখন টানার দরকার হবে তখন টান দেবে তো এই ভার্সিটি সেকেন্ড টাইম অপশনটা তুমি নিতে পারো ওভারঅল মনে রাখবা আমার এই ভিডিওটা আমি অলওয়েজ লিখে বানাই এবার আমি তোমাকে হাতে লিখে লিখে কেন বুঝাইলাম জাস্ট একটা জিনিস বোঝানোর জন্য দেয়ার আর লস অফ অপশনস আর একটা অপশনসের কথা আমরা এখনও কথাই বলি নাই অনেকে হলো বাইরে চলে যেতে পারে ঠিক আছে বাইরে চলে যেতে হলো আইএলটিএস জিআর স্কোল লাগে টাকা লাগে তো যাদের এইটার অপশন আছে চলে যাইতে পারো দ্যার ইজ নাথিং রং উইথ দ্যাট সো বিং এ বুয়েট ইয়ান মাই সেলফ আমি আমার লাইফের এখন বুয়েটে প্রায় চার বছর ল্যাগ ম্যাগ খায় করোনা আবরার হত্যাকাণ্ডের কারণে যথেষ্ট পিছায় আসে আর কিন্তু বুয়েটেই আসি বাট বিং এ বুয়েট ইয়ান মাই সেলফ আফটার থ্রি ইয়ার্স এখন আমরা লাস্ট ইয়ারে আমরা র্যাক ব্যাচ তো র্যাক ব্যাচ হয়ে একটা জিনিস রিয়েলাইজ করি যে লাইক আমাদের বাকি ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলে ওরাও পাস করতেছে অন্যান্য ভার্সিটির সো এমন কোনো এক সেকেন্ডের জন্য মনে হয় না যে জাস্ট বিকজ আমি বুয়েটিয়ান আমি জাস্ট টিউশনির মার্কেট আর অনলাইনে পড়ানোর মার্কেট বাদে গত চার বছরে এমন ডিফারেন্ট কোনো বিশাল বড় প্রিভিলেজ পাওয়া যায় নাই এমন কোনো ডিফারেন্ট প্রিভিলেজ আমাদের বুয়েটের পোলাপান নাই যে না চাকরি সেক্টর একদম ভাঙে মারে খাবে আমরা দিন শেষে হয়তো বা সবাই একই কাতারে কিন্তু হয়তো বা সিভি মার্কেটে গেলে একটা স্কিলড বুয়েটিয়ান হয়তো বা একটু এজ পায় এজটা কেমন যে উনিশ আর বিশ বাট এমন না যে না বুয়েটিয়ান এ সিজি কম কিচ্ছু পারে না এরই নিব এরকম কোনো দিন হয় না ওই দিন শেষে সবাই কর্পোরেটে সিভি ল্যান্ড করবে অনেকে রিসার্চ অপরচুনিটির জন্য বাইরে যাবে অনেকে হলো গভর্নমেন্ট জবসগুলোতে ট্রাই করবে অনেকে বেকার থাকতেছে অনেকে অনলাইনে পড়াই ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করবে অনেকে বিজনেস স্টার্ট করবে সো ইটস নট লাইক দ্যাট যে জাস্ট
একটা চৌষট্টি একটা জেলার টপার স্টুডেন্ট অবভিয়াসলি তার লাইফে ক্যারিয়ারে কিছু একটা করবে অ্যান্ড বুয়েটের যারা শিক্ষকেরা আছেন উনারাও ওখানকার শিক্ষার্থী ছিলেন সো উনারাও মাথা সো সব মাথা যখন এক জায়গায় আসে সব মাথা যখন অনেক জায়গায় দৌড়ায় অনেক জায়গায় যায় হাই হাই ক্লাসে যায় তখন বাকিরাও চিন্তা করে আমিও যেতে পারবো এবং ওই হাই মাথাগুলো এদেরকে নিয়ে যায় তো দ্যাট ইজ দ্য পার্ট যে স্টুডেন্টরাই কিন্তু গ্লোরিফাই করে সো তুমি যদি এইটুক বুঝতে পারো যে না বুয়েট আজকে বুয়েট কারণ বুয়েট এ স্টুডেন্ট এনডিসি আজকে এনডিসি বিকজ অফ দ্য এনডিসি স্টুডেন্ট ওই স্টুডেন্টদের টপ মাথাগুলো ওরা পরিশ্রম করে দেখে এই প্রতিষ্ঠানটা এরকম গ্লোরিফাই হচ্ছে এমন না যে এনডিসি স্টুডেন্টদেরকে ডিফারেন্ট কোনো বই পড়ায় বা ডিফারেন্ট কোনো খাওয়া দেয় কিছুই না বুয়েট স্টুডেন্টদেরকে ডিফারেন্ট কোনো খাওয়া দেয় না কোনো বইয়ে দেয় না বাট বিকজ অফ দ্য ইনভারনমেন্ট সো তুমি লাইফে যেই জায়গায় পড়ো ইফ ইউ আর উইলিং ইনাফ তুমি যদি একজন বুয়েটে এনে সমান উদ্যম আকাঙ্ক্ষা পরিশ্রম হাই গোলস নিয়ে থাকো তুমি তোমার যে কোনো ভার্সিটি থেকে বের হবা এবং তুমি এইটা বড় হইলে রিয়েলাইজ করবা যে দিন শেষে বাংলাদেশে কারোই চাকরি নাই এটা তুমি যেখান থেকেই বের হও আর যে চাকরি পাওয়ার সে যে ধরো আন্দামান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়লেও চান্স পাবে বুয়েট থেকে পড়লেও চান্স পাবে সে হারবার্ড থেকে পড়লেও চাকরি পাবে তারা কেউ আটকে রাখবে না সো বিলিভ ইন ইউর সেলফ এগুলাই ছিল লাস্ট কথা অ্যান্ড জাস্ট ডোন্ট ডাই মরিও না ঠিক আছে বুয়েটের জন্য যদি মরো সর্বাধিক হাসবে বুয়েটিয়ানরাই কারণ বুয়েটিয়ানরা অ্যাকচুয়ালি তাদের ভার্সিটি লাইফটাতে কতটা প্যারা খায় সেটা তারা জানে সো এ ইটস নট এ ভার্সিটি টু ডাই ফর ওকে ইউর লাইফ ইজ ফার মোর প্রেশাস দেন দেন বুয়েট অ্যাডমিশন অর বুয়েট স্টুডেন্ট ট্যাক ওকে বেস্ট অফ লাক অ্যান্ড টাটা